とマイボイスと初めて出会ったのは僕が去年授業で音に関するセミナーを取っていたんですけれどもそこに、えー、と特別講演で河原先生が、えー、といらっしゃいましてそこで河原先生から、えー、と紹介をいただきましたそれが、えー、とマイボイスとの出会いで実際にその本間先生とか、えー、と今関さんのような病院の人たちと会うことになったのはそれから2ヶ月後ぐらいに、えー、とその授業の方で、えー、と募集がかかってそれで、えー、と応募して、えー、と実現しました。その喋れないっていう、えー、と障害を持った人ですね我々普段今まで生きてきた中で喋れることができないっていうことを全く感じない感じたことがないですね生きていく上で喋ることは普通だっていうふうに、えー、と思っていたのに実際にはそういうことができないっていう方がたくさんいらっしゃるっていう事実をえー、と初めて知った時にそれでなんかそういう自分たちと違うというかそういうところがなんか自分にとってはそこの差を何とかしてでも少しでも埋めたいなというふうにやっぱり河原先生の話を聞いている時に感じていてもし何か手伝えることがあれば手伝いたいなというふうに思いました。今は、えー、とパソコンですね、えー、とハーティーラダーという、えー、とマイボイスのそマイボイスを作るソフトを、えー、とインストールして、えー、と自分のパソコンにそれで、えー、といろんな音の切り出し作業だったり先ほどあった録音に、えー、と実際に立ち会ってみたりそのように、えー、と本間先生の、えー、とお手伝いをですねさせていただいています。一番印象に残っているのはやはやり録音すするここととが一番難しいっていうことですね技術の切り出しももちろん,なんかいろんな特別な知識がないとできないので難しいんですけどもやっぱりその明日もしくは明後日から声を失うかもしれないっていう患者さんを相手に録音をするっていうそのこと自体がものすごく難しいんだなっていうのを感じました。本間先生はお,お医者さんでそういうなんか,なんですか、ね、やっぱり患者さんとの接し方っていうのがものすごい抜群にやっぱり長けてるんですよねそれをじゃあ自分たちで、えー、と録音してくださいって言われても難しいんじゃないかなっていうふうに思いましただから録音して切り出す技術はどんどん発展していっても録音をするっていうその原点ですよねマイボイスの。そこを変えるっていうのはとても難しくてましてや自分たちになんかできることじゃないなっていうのをものすごく感じましたそれ以外の難しさっていうとあれですねやっぱりマイボイスで、えー、と切り出す作業の時にそのやっぱりいろんなあれですね音をえっ、ー、と患者さんの音をまず聞くじゃないですかそれでどういう音が一番患者さんにとって、えー、と自分の音要は自分のマイボイスだっていうふうに感じることができるのかっていうのを模索していくのが難しいですね。音患者さんの音っていうのは技術次第でものすごく高かったり低かったり大きかったり小さかったりいろんな音が当然作れるんですけどもその中でやはり患者さんにとって一番自分の声だっていう声を技術で作るっていうのはものすごく難しいしもしその自分が「あこの人このここの高さここの大きさが患者さんの声だ」っていうふうに思っても実際患者さんにとっては「いやこれは違うんじゃないかな」っていうふうに感じられることもやっぱり多いみたいなので僕は実際に作った患者さんの声から「患者さんの声を作ってそれを患者さんのの元に届ける患者さんに実際に聞いてもらうってところはまだ体験してないんですけれども多分そこの作業本間先生がやってらっしゃるそういう音の確認っていうのもとても難しいことなんじゃないかなというふうに感じてますし僕も難しいと思っていますそうですねやっててよかったなと思うことはやはりその
実際にマイボイスの現場に立ち会えていろんな人いろんな患者さんと,、えー、と接することができたことですね。自分は理工学部なので慶應義塾大学で,でやっぱりどうしても、まあ、こういう言い方したらなんですけど機械とか人というよりはどっちかっていうと PC マシンにとにらめっこしてるような時間が長いんですけどもそうじゃなくて、えー、と生身の人間と,、えー、とお話をしたりとか。波の人間の方と,、えー、と議論を交わしたり、えー、と実際に接したり特に障害を持ってらっしゃる方と接するっていうのはなかなかできないことなので実際いるとそういうところでものすごく理工学部の中でもなんかそうハンデをもらったような気になりますねそういう人ともちゃんと接してことがあるっていうふうに、はい、それがやっててよかったなと思うことです。今はまだ少しローカルなところがあると思うんですけどもこの先プロモーションビデオだったり、えー、と今やってるワークショップだったりするのがどんどん皆さんに知られていくようになる上で多分録音をしてくださいっていう声がも多く寄せられるかなというふうに思うんですね。でその時に本間先生一人ででではやっっぱりあちちももこっちも行けることはできないのでそこの手伝いですねさっきも言ったんですけど録音するのはすごい難しいというふうには言ったんですけどもそこをちゃんとマスターして自分もそういう患者さんと向き合って録音を手伝えるようにえとなっていきたいしそういうところで関わっていきたいなというふうに感じております。